हे व्हाट्सएप एवरी वन मेरा नाम है अमन और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आपका स्वागत है सो so, आज का जो वीडियो है वो हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डेज सीरीज का डे 43 वीडियो जिसका सबसे पहला वर्ड है आज का पैटर्नल पी ए टी ई आर एन ए एल पैटर्नल जिसका मतलब है पैतृक पिता पक्ष का या फिर पिता का एग्जांपल ही गिव मी अ पीस ऑफ पैटर्नल एडवाइस ही गिव मी अ पीस ऑफ पैटर्नल एडवाइस यानी उसने मुझे पैतृक सलाह दी यानी पिता के समान सलाह दी सेकंड एग्जांपल है ही शुड गेट पैटर्नल प्रॉपर्टी ही शुड गेट पैटर्नल प्रॉपर्टी यानी उसे पैतृक संपत्ति मिलनी चाहिए उसके जो पिता की संपत्ति है वो उसे मिलनी चाहिए नेक्स्ट है टाइडी टी आई डी वाई टाइडी जिसका मतलब है साफ करना या फिर व्यवस्थित करना एग्जांपल आई ट्राई टू कीप द गार्डन टाइडी I try to keep the garden tidy यानी मैं बागीचे को व्यवस्थित रखने की कोशिश करता हूं या फिर मैं गार्डन को साफ रखने की कोशिश करता हूं नेक्स्ट एग्जांपल है कीप द किचन सरफेस इज क्लीन एंड टाइडी कीप द किचन सरफेस इज क्लीन एंड टाइडी जिसका मतलब है किचन की सतह को साफ सुथरा रखे किचन की जो सरफेसेस हैं उन्हें साफ सुथरा रखे नेक्स्ट वर्ड है पैसिफाई पी ए सी आई एफ वाई पैसिफाई जिसका मतलब है मनाना शांत करना या फिर संतुष्ट करना पहला एग्जांपल ही ट्राई टू पैसिफाई द मॉब ही ट्राई टू पैसिफाई द मॉब यानी उन्होंने भीड़ को शांत करने की कोशिश की सेकंड एग्जांपल है इट वाज डिफिकल्ट फॉर द पुलिस टू पैसिफाई द एंग्री क्राउड It was difficult for the police to pacify the angry crowd. इसका मतलब है गुस्सा ही भीड़ को शांत करना पुलिस के लिए मुश्किल था Next word है convince, C O N V I N C E, convince. जिसका मतलब है मनाना समझाना या फिर राजी करना Example, how can I convince you? How can I convince you? यानी मैं आपको कैसे समझा सकता हूं या फिर मैं आपको कैसे मना सकता हूं सेकेंड एग्जाम्पल इट टुक मैनी आवर्स टू कन्विंस हिम इट टुक मैनी आवर्स टू कन्विंस हिम यानी उसे समझाने में कई घंटे लग गए या फिर उसे राजी करवाने में कई घंटे लग गए तब भी हम यही सेंटेंस यूज करेंगे या उसको मनाने के सेंस में भी नेक्स्ट वर्ड है ओवरवेल्म ओ वी ई आर डब्ल्यू एच ई एल एम ओवरवेल्म जिसका मतलब है दबाना हावी होना या फिर कुचल डालना एग्जाम्पल डोंट लेट द स्ट्रेस ओवरवेल्म यू डोंट लेट द स्ट्रेस ओवरवेल यू यानी तनाव को आप पर हावी ना होने दो तनाव को स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो सेकेंड एग्जाम्पल ही विल ओवरवेम यू ही विल ओवरवेम यू यानी वह आप पर हावी हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड है डिससेटिस्फाई डिससेटिस्फाई जिसका मतलब है नाराज होना या फिर असंतुष्ट होना पहला एग्जाम्पल शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद द जॉब शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद द जॉब यानी वह नौकरी से असंतुष्ट थी उसकी जो जॉब थी उससे वो नाराज थी या फिर सेटिस्फाइड नहीं थी सेकेंड एग्जाम्पल आई वॉज डिससेटिस्फाइड विथ हिज आंसर आई वॉज डिससेटिस्फाइड विथ हिज आंसर मैं उसके जवाब से असंतुष्ट था मुझे उसका जवाब अच्छा नहीं लगा मैं उससे नाराज था नेक्स्ट है मैंड एम ई एन डी मैंड जिसका मतलब है मरम्मत करना ठीक करना या फिर सुधारना या हम जो बोलते हैं कपड़े में रफू करना रफू करने को भी हम मैंड कहते हैं पहला एग्जांपल है कैन यू मैंड द होल ऑफ द वॉल कैन यू मैंड द होल ऑफ द वॉल क्या आप दीवार के छेद को ठीक कर सकते हैं या फिर आप उसकी मरम्मत कर सकते हैं सेकंड एग्जांपल है कैन यू मैंड दिस जैकेट कैन यू मैंड दिस जैकेट क्या आप इस जैकेट को रफू कर सकते हैं या फिर ठीक कर सकते हैं नेक्स्ट वर्ड है फीस्ट एफ ई ए एस टी फीस जिसका मतलब है भोजन करना या फिर दावत ज्यादातर ये वर्ड दावत के सेंस में यूज किया जाता है दावत यानी फीस्ट फर्स्ट एग्जांपल है द चिल्ड्रन हैड अ मिड नाइट फीस्ट इन देयर टेंट्स द चिल्ड्रन हैड अ मिड नाइट फीस्ट इन देयर टेंट्स यानी बच्चों ने अपने टेंट में आधी रात की दावत की थी आधी रात को बच्चों ने टेंट में दावत की थी सेकेंड एग्जाम्पल है फीस्ट टूडे एंड फास्ट टूमारो फीस टुडे एंड फास्ट टुमारो आज दावत करो और कल उपवास फीस टुडे एंड फास्ट टुमारो नेक्स्ट है इंक्लूसिव इंक्लूसिव का मतलब है मिलाकर विस्तृत या फिर संयुक्त यानी सब कुछ मिलाकर पहला एग्जांपल इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस आपने बहुत जगह ये वर्ड देखा होगा एड्स वगैरह में भी आता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस यानी सभी करों को मिलाकर सारे टैक्सेस को मिलाकर इसका प्राइस इतना है 
second example the monthly rent is rupees 5000 inclusive of everything the monthly rent is rupees 5000 inclusive of everything yani sab kuch mila kar mahine ka kiraya rupya 5000 hai usi 5000 mein aapka pani ka bill bijli ka bill sab kuch aa jayega sab kuch mila kar mahine ka kiraya 5000 hai सो लास्ट वर्ड है आज का रिपेंट आर ई पी ई एन टी रिपेंट जिसका मतलब है पछताना पश्चाताप करना या फिर प्रयासचित करना एग्जाम्पल नेवर बी लेट टू रिपेंट नेवर बी लेट टू रिपेंट यानी पश्चाताप करने में कभी देर न करें कभी भी देर नहीं करनी चाहिए पश्चाताप करने में सेकेंड एग्जाम्पल है डिड ही रिपेंट ऑफ एनी थिंग इन इज लाइफ डिड ही रिपेंट ऑफ एनी थिंग इन हिज लाइफ क्या उसने अपने जीवन में किसी भी चीज का पश्चाताप किया सो so, चलिए सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहला वर्ड है पैटर्नल पैटर्नल का मतलब है पैतृक पिता पक्ष का या फिर पिता का या पिता के समान सेकंड है टाइडी टी आई डी वाई टाइडी जिसका मतलब है साफ करना या फिर व्यवस्थित करना पेसीफाई पेसीफाई का मतलब है शांत करना या फिर संतुष्ट करना कन्विंस यानी राजी करना या फिर मनाना नेक्स्ट है ओवरवैम ओवरवैम का मतलब है तबाह कर देना या फिर हावी होना किसी पे या दबाना जोर से नेक्स्ट है डिससेटिस्फाई डिससेटिस्फाई का मतलब है नाराज करना नाराज होना या फिर असंतुष्ट होना मैंड यानी मरम्मत करना या ठीक करना या रफू करना भी बोल सकते हैं फीस्ट यानी दावत और भोजन करना इंक्लूसिव यानी सब कुछ मिलाकर या विस्तृत सारी चीजें मिलाकर और लास्ट वर्ड है रिपेंट रिपेंट का मतलब है पछताना या फिर पश्चाताप करना सो so, ये वीडियो यहीं तक था आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा सो so, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में बाय टेक केयर